ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജി കെ ഫോർ പി എസ് സി നമുക്ക് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ജി എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനേഴാം തീയതി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി മലപ്പുറത്താണ് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ മികച്ച നടനുള്ള ഭരത് അവാർഡ് ജേതാവ് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ മികച്ച നടനുള്ള ഭരത് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ഉത്തരം ഡോക്ടർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് അത് മാറി കിരൺ കുമാറാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ കേരളത്തിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കൂടുതലുള്ള ജില്ല എറണാകുളമാണ് കേരളത്തിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കൂടുതലുള്ള ജില്ല പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കുറവുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ടാനിൻ ഏത് വ്യവസായത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് ടാനിൻ കോട്ടയ്ക്കൽ ശിവരാമൻ കഥകളിയുടെ ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രശസ്തൻ കോട്ടയ്ക്കൽ ശിവരാമൻ കഥകളി വേഷത്തിലാണ് പ്രശസ്തനായത് കഥകളി വേഷത്തിലാണ് കോട്ടയ്ക്കൽ ശിവരാമൻ പ്രശസ്തനായത് ലോകസഭയിലേക്ക് ഒരു പ്രതിനിധിയെ മാത്രം അയക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലോകസഭയിലേക്ക് ഒരു പ്രതിനിധിയെ മാത്രം അയക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മൂന്നാണ് സിക്കിം മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടെക്നോ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം തിരുവനന്തപുരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക് ഏഷ്യയിലെ ഏരിയ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഐ ടി പാർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോ പാർക്ക് ആണ് ടെക്നോ പാർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഭാരതത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സിലെ ഗോൾഡൻ ഗേൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി ടി ഉഷ ഗോൾഡൻ ഗേൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി ടി ഉഷയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന അയൽ രാജ്യം ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്കയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അയൽ രാജ്യം നൈനിറ്റാൾ എന്ന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരാഞ്ചൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നും പറയും ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ത്രിപുരയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ബംഗാളി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളിയാണ് ഇന്ത്യൻ അണുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹോമിജെ ബാബ ഏറ്റവും അധികം കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ളത് ലോക പട്ടിക എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യം കാനഡയാണ് ഭാഭ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ട്രോംബെ മുംബൈ ആണ് ഭാഭ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപതാം തീയതിയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വർത്തമാന പത്രം ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ബംഗാൾ ഗസറ്റാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വർത്തമാന പത്രം ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ നിലയമായ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ നിലയമായ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് മീററ്റിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് മെയ് പത്താം തീയതിയാണ് മീററ്റിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഐ എൻ സി രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ക്ലമന്റ് ആറ്റ്ലി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ക്ലമന്റ് ആറ്റ്ലി ആയിരുന്നു ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ അംഗമായ ഇന്ത്യക്കാരൻ ദാദാബായ് നവരോജി ആണ് ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ അംഗമായ ഇന്ത്യക്കാരൻ സതി ജാതി വ്യവസ്ഥ ബാല്യവിവാഹം
പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലുമാണ് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന് കൃതി രചിച്ചത് ആര് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തൻ്റെ പത്നിയായ കമല നെഹ്റുവിനാണ് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന കൃതി സമർപ്പിച്ചത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ജനറൽ ഡയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് നടന്ന ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ജനറൽ ഡയർ ആണ് വാഗൻ ട്രാജഡിയിൽ മരിച്ച ഭടന്മാർ ഏത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാരാണ് വാഗൻ ട്രാജഡിയിൽ മരിച്ച ഭടന്മാർ ഏത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഖിലാഫത്ത് ഖിലാഫത്ത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് വാഗൻ ട്രാജഡിയിൽ മരണപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി സംഭവിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പ്രതിസന്ധി എന്തായിരുന്നു വർഗീയ ലഹള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പ്രതിസന്ധി വർഗീയ ലഹളയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക ഇനം ഹോക്കി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക ഇനം ഹോക്കിയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗവർണറുടെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഗവർണറുടെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആംനേസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ലണ്ടനിലാണ് ആംനേസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഭാരത് രത്നം ഭാരത് രത്നമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി നോബേൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സർവസൈന്യാധിപനും തലവനും എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സർവസൈന്യാധിപനും തലവനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മീൻവല്ലമാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതികളുള്ള കേരളത്തിലെ നദി പെരിയാർ പെരിയാറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വരുന്ന മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം പൊന്നാനിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം താഴെ പറയുന്നവയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുന്ന നദി ഓപ്ഷൻസ് കബനി ഭവാനി പമ്പ ചിന്നാർ ഭവാനിയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഭവാനി ഒഴുകുന്നത് 